നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിലെ വിവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ കുറിച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തു തീരുന്നത് വരെ വീഡിയോ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുവാനോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാനോ പാടുള്ളതല്ല ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരി ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ച സ്കോറ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സാം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്
അപ്പോഴെല്ലാവരും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു 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 സിക്സ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ദൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു ആറ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപതാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പറാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഈ ചാനൽ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ടോട്ടലായ നൂറ്റി എൺപതിനെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആറാണ് വരുന്നത് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലാ അംശബന്ധങ്ങളുടെയും തുക ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര വരും ആറ് രണ്ടും എട്ട് ഒന്നും ഒൻപത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഒൻപതും നൂറ്റി എൺപതും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് വരുന്നു ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് വരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഉത്തരം ബി ഓപ്ഷനാണ് ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടിയവർ അവർക്ക് ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ടു വാട്ടർ ഈസ് ടു ഈസ് ടു തേർട്ടി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ടു ബി ആഡഡ് ടു ദിസ് മിക്സ്ചർ ടു മേക്ക് ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ഇത് മിക്സ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് അറുപത് ലിറ്റർ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റേഷ്യോ നമുക്ക് ടു ഈസ് ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ടു ബി ആഡഡ് ഇൻ ദിസ് മിക്സ്ചർ ടു മേക്ക് ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു എത്ര ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ മിക്സ്ചറിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ആകുമെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റേഷ്യോൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കും പതിമൂന്നും രണ്ടും പതിനഞ്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോന് തുകയായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ പതിനഞ്ചല്ല അവിടെ അറുപത് ലിറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലിരട്ടി നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ലിറ്റർ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അൻപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ വാട്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് മിക്സ്ചറിന് വൺ ഈസ് ടു ടു ആക്കണം അതായത് വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലേക്ക് ആപ്പിളും വാട്ടറും ആക്കണം അപ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ മാറ്റമില്ല വാട്ടർ അൻപത്തിരണ്ട് ലിറ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതായത് അതിൻ്റെ പകുതിയിലേക്ക് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്ത് വേണം ഇരുപത്തിയാറ് ലിറ്റർ ആക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇരുപത്തിയാറും അൻപത്തിരണ്ടും വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം എട്ട് ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് ലിറ്ററായി എത്ര ലിറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് ലിറ്റർ കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൺ ഈസ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ചോദ്യവും നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പതിനെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയവർ അത് ശരിയായി മാർക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അനുവദിച്ച ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ പതിനെട്ട് ലിറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനൽ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസേഴ്സ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഇനി വരുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇഫ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ ആർ ഗേൾസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ദൻ ദ നമ്പർ
നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണേഴ് അമ്പത്താറ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാല് ഒരു ഏഴ് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അനുവദിച്ച ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന ശരി ഉത്തരം കിട്ടിയവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നാലാമത് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് തേർട്ടി ഈസ് ആഡ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ സമ്മീസ് ഇതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനവും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനവും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് എട്ട് നോക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് എട്ട് എത്ര വരും നാനൂറ്റി എൺപതും ഇരുപത്തി നാലും എത്ര വരും നാല് പൂജ്യം ഒന്ന് അൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് വരും ഒരു സീറോ താഴെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദശാം സ്ഥാനം ഇട്ടോ അൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് വരും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരും പൂജ്യം ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുട്ടിയിടുക അപ്പോൾ അൻപത് പോയിൻറ്റ് നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് വരും എത്ര വരും എട്ട് നാലും പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന ആൻസർ വരും എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരി ഉത്തരം ലഭിച്ചവർ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൺപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് ശരി ഉത്തരം ലഭിച്ചവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക ഓക്കെ നമുക്കിനി അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ദ ത്രീ ഫിഫ്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ ദ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ ദ നമ്പർ ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഫോർട്ടി മോർ ദാൻ നാൽപ്പത് കൂടുതലാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഇവിടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജുമായി ആണ് വന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രാക്ഷനെയും കൂടി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അഞ്ചിൽ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ എത്രയാണ് നൂറിൽ അറുപതാണ് അതായത് അറുപത് ശതമാനം തന്നെയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനവും അറുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോടു കൂടി നാൽപ്പത് കൂട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമാകും അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഇരുന്നൂറാണ് ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരുന്നു ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് എന്ന ശരി ഉത്തരം ലഭിച്ചവർ ഒരു മാർക്കായിട്ട് കൂട്ടുക നമ്മൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് തീർത്തവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ കാണാ